అంటే ఒక నాకు అర్థం కాదు అంటే మీ మూలాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కూడా ఉన్నాయి ఆంధ్రలో కూడా ఉన్నాయి గుంటూరు జిల్లా వాసులుగా మీరు అదే మీరు పుట్టింది అక్కడ మీకు బర్త్ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చింది కూడా గుంటూరులోనే నాకు బర్త్ సర్టిఫికేట్ తీసుకోలేదేమో సార్ అప్పుడు అవునా ఖచ్చితంగా బర్త్ సర్టిఫికేట్ అవసరమే అవసరమే ఉంటుంది తీసుకోకపోయి ఉండొచ్చు మంటలో చేర్పించడానికి అని బర్త్ సర్టిఫికేట్ తీసుకోవాలి తీసుకుంటేనే అక్కడ మీరు పుట్టినట్లుగా మీరు ఒక పౌరుడుగా ఒక సిటిజన్ గా మీరు నమోదు అవుతారు లేకపోతే కాదనమాట మీ మూలాలు అక్కడ ఉన్నాయి అలాంటప్పుడు పుట్టటం అలాంటప్పుడు మీరు అక్కడ చేయకుండా ఇక్కడ ఎందుకు చేస్తున్నారు అంతే కదా ఆంధ్ర రాజకీయాలపై దృష్టి ఉంది తెలంగాణ రాజకీయం పుట్టటం మన చేతుల్లో లేదు ఉండటం చచ్చిపోవటం మన చేతుల్లో ఉంది జీవించడం గిట్టడం మన చేతుల్లో చేతుల్లో కాబట్టి తెలంగాణ మన చేతుల్లో లేదు అక్కడ అక్కడ ఎప్పుడో మా పూర్వీకులు ఎక్కడి నుంచో వరంగల్ కాకతీయ సామ్రాజ్యం దగ్గర నుంచి మేము ఆంధ్రప్రదేశ్ సెటిల్ అయ్యి అక్కడి నుంచి కర్ణాటక అక్కడి నుంచి ఆంధ్ర సెటిల్ అయ్యాం కాబట్టి అవన్నీ కాదు పుట్టటం మన చేతులు లేదు గిట్టటం జీవించడం మన చేతుల్లో ఉంది నలభై ఏళ్ళ సుదీర్ఘ ప్రయాణం ముప్పై ఎనిమిది నలభై ఏళ్ళ నాడు మేము వచ్చి సాధనాలు ఇక్కడ సెటిల్ అయినాడు ఎప్పటి నుంచి వచ్చి ఇక్కడ ఉన్నాడు కాబట్టి మాకు మా జీవితం మా స్థిర నివాసం మా వ్యాపారాలు మా వ్యాపకం మా బతుకు మా భవిష్యత్తు మా పిల్లల భవిష్యత్తు మేము తెలంగాణ ప్రాంతం తెలంగాణలోనే మేము మా జీవితాలు ఇక్కడ ఫిక్స్ అయిపోయారు మేము మీకు ఎంతమంది సంతానం అండి ముగ్గురు సార్ ఒక పాప ఇద్దరు బాబులు సార్ ఒక పాప ఇద్దరు బాబులు ఓకే ఏం చేస్తున్నారు పాప ఇంటర్మీడియట్ అండి బాబులు ఇద్దరు ఎయిత్ కమల పిల్లలు సార్ ఓహో కౌల పిల్లల అది అందుకు ముగ్గురు అయ్యారేమో ముగ్గురు సంతానం ఇంకా నిజంగా మీకు టికెట్ వచ్చి ఎమ్మెల్యే అయితే ఎమ్మెల్యే అంటే ఇలా ఉండాలి అని చూపించుకుంటే పార్టీ అజెండా కాకోకుండా మీ సొంత అజెండా ఎలా పెట్టుకొని ముందుకు పోతారు ఎమ్మెల్యే అంటే ఇలా ఉండాలి గన్ బండ్ల గణేష్ అంటేనే ఎమ్మెల్యే ఎమ్మెల్యే అంటేనే బండ్ల గణేష్ సరికొత్త నిర్వచనాన్ని తెలియజేశారు బండ్ల గణేష్ అని ప్రజలు చర్చించుకోవడానికి అనుకోవడానికి పార్టీ అజెండా అవి చేస్తాం ఇవి చేస్తాం హామీలు కాకుండా మీ సొంత అజెండా ఎలా ఉండబోతుంది పబ్లిక్లో ఎలా ఉండబోతారు మీరు ఆదర్శంగా ఉంటా సార్ రాబోయే తరాలు పలానా టైంలో బండ్ల గణేష్ ఉన్నాడ్రా ఇట్లా చేసేవాడు అని చెప్పుకునే విధంగా బతుకుతా నంబర్ వన్ నేను అనుకున్న నా భగవంతుడు అవకాశం ఇచ్చిన వచ్చి నేను గెలిచిన నియోజకవర్గాన్ని ఈ రాష్ట్రంలో నంబర్ వన్గా చేస్తా అద్భుతంగా ఉంచుతా ఇరవై నాలుగు గంటలు అదే పని మనకు ఒక నియోజకవర్గం అంటే అభివృద్ధి అంటే రోడ్లు వేయడము నీళ్ళు ఇవ్వడము ఇవే అనుకుంటారు అందరూ కూడా కాదండి ఏదో ఇల్లులు కట్టి ఇదే అనుకుంటారు కానీ అభివృద్ధి అంటే ఏంటి ఏం చేస్తే అభివృద్ధి అవుతుందని మీరు అనుకుంటున్నారు రోడ్లు వేయటం నీళ్ళు వేయటం కూడా అవసరం సార్ అది అది కాదు అందరికీ జరుగుతుంది కాదు సార్ అందరూ జరుగుతుంది కానీ మన ప్రతి ఒక్కళ్ళ సమస్యలకు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క సమస్య ఉంటుంది అందరినీ అందేటట్టు చేయాలి మన సాధ్యమైనంత మట్టుకి అందరినీ చదివి అన్ని అవకాశాలు అన్ని అవసరాలు వాళ్ళకి కల్పించడానికి ఒక ఫోన్ కొట్టంగా అందుబాటులో ఉండి వాళ్ళ సమస్యలు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పలానా నియోజకవర్గాలకు సమస్య ఉంది అసెంబ్లీలో ఇవాళ ఉన్నారు ఎమ్మెల్యేలు చాలామంది అసెంబ్లీలో ప్రమాణ స్వీకారం చేశారేమో కానీ సార్ తర్వాత వాళ్ళ కాన్స్టిట్యున్సీ పేరు కూడా చెప్పాల ఈ ఎమ్మెల్యేల పలానా నియోజకవర్గానికి ఎమ్మెల్యేరా అని ఆ నియోజకవర్గానికి వన్నే తీసుకొచ్చినాడు నిజమైన ఎమ్మెల్యే సార్ ఊరికే మన ఎమ్మెల్యే నాకు కూర్చొని కార్లు వేసుకొని పంచాయతీలు చేసుకుంటే కాదు సార్ ఒక క్రేజ్ తీసుకొని రావాలి సార్ ఏం ఎమ్మెల్యేరా సార్ ఏం మాట్లాడతాడు ఏం సమస్య మీద డీల్ చేస్తాడా ఏం పోరాడతాడు ఈయన వల్ల ఇంత ప్రమా ఇంత ప్రాబ్లం వచ్చింది నిమిషాల్లో ప్రత్యక్షం అవ్వాలి గంటల్లో వాళ్ళ దగ్గర ఉండాలి రోజుల తడిమే వాళ్ళతో కలిసి ఉండాలి అప్పుడు ఎమ్మెల్యే సార్